Faker, it's a great honor to share these moments with you and congratulations on finishing at first and undefeated and for advancing to the Rumble stage. Thank you. Okay, first of all, I would like to know what the experience of playing MSI as host has been like for you and what do you think about the teams you face so far? Mm. 일단 마이너리그 팀들이 생각보다 강해가지고 저희가 어, 적응하는 데 있어서 굉장히 또 재밌는 경기를 할수 있었던 것 같고 이번에 또 이번 <웃음> 조별 리그밖에 아직 플레이를 하지 않았기 때문에 전반적인 경험에 대해서는 크게 느낌은 없는 것 같습니다. Okay, obviously with the start of the rumble. There are many clashes expected by all viewers, including games against RNG and G2 Esports. Seeing how these guys finish in their respective groups, what are your expectations going to, into these games? Do you feel that any of these will be a dangerous rival prior to the playoffs? Well, uh, RNG and G2 are both showing a strong performance, so I think I'm going to think of a dangerous rival prior to the playoffs. 얼마나 강하든 저희가 할 것만 잘 준비한다면 충분히 이길 수 있을 거라고 생각하고 있고 얼마나 노력하느냐에 따라서 결과가 달라질 것 같습니다. Okay, in these first days of competition, we've seen some interesting picks from from, from of you and other teams, leaving the door open for a fairly flexible meta. Which do you think have been the most consistent picks so far in the mid lane? And are there any you would like to try? 음, 아무래도 각 나라마다 메타도 다르고 해석도 다르기 때문에 어, 이렇게 좀 다양한 픽들이 나올 수 있는 것 같고 앞으로 뭐 이제 대회에서는 좀더 정형화된 패턴이 나올 수도 있다고 생각하고 있고 지금 미드에서는 아무래도 아리라는 챔피언이 가장 많이 뱀픽이 된 만큼 어, 가장 안정적인 픽인 것 같습니다. 오케이, okay, moving on with the roster. During the spring season, we saw how you, along with all your teammates in D1, completely dominated the LCK, achieving unprecedented fees on the way to the tournament in Busan. What do you think has been the most crucial things for this evolution in the team compared to its performance in 2021? Uh, 잘알수 있게 되는 것, 된게큰것 같고 그리고 이번 해에도 작년과 마찬가지로 각 라인에서 어, 다들 든든하게 버텨주기 때문에 좋은 성적이 나왔다고 생각합니다. And do you feel like the squad in its current, in its current state can reach the glorious during your time with SKT, or do you think something needs to be improved to get to that point? <웃음> 어 그때. 뭐 지금은 아직 좀더 저희가 성장해야 될 부분이 남아 있다고 생각하고 저 개인적으로도 아직 최고의 폼이 아니기 때문에 좀더 노력해야 된다고 생각합니다. Now talking about you, many of us are surprised that despite being in the competition for so long, your skills on the right are still impeccable, as we saw in some of the matches. What do you think has influenced this the most? To be able to maintain that quality and level in your matches against one of the best in the world. <웃음> 어 예전과 마찬가지로 제가 어떻게 하면은 좀 남들의 장점을 좀 배우고 그리고 지금 저 자신보다 더 잘해질 수 있을지 항상 생각하는 자세가 가장 중요한 것 같고 올해도 마찬가지로 계속 노력하고 있는 자세가 가장 중요한 것 같습니다. 음. <웃음> And what motivates you to continue competing? What are your goals for what is come, what is to come in the near future? 항상 어떻게 하면은 어좀더 지금보다 잘해질 수 있는지 그런 경 경쟁심이 가장 큰것 같고 앞으로의 목표는 일단 MSI에서 제가 만족할 만한 그런 경기력을 보여드리는 게 가장 큰 목표고 그렇게 한다면 우승도 충분히 따라올 수 있을 것 같습니다. And uh, now to top this off, is there anything you want to share with all T1 fans in Latin America and other all other parts of the world? 네, 어 
항상 응원해 주셔서 감사드리고 이번에 베스 할 때도 좋은 결과 만들어 보도록 하겠습니다. 프라시아스. Okay, with that being said, and on behalf of everyone here at Level Up, we want to wish you the best of luck in all of your Gobmi matchups, and we will look forward to seeing you lift the the MSI trophy once again. Thank you so so much. Thank you. Muchas gracias.